നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ വൺ ബൈ നയൻ എന്നതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോമാണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിൽ എത്ര പത്തിലൊന്നുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണണം എത്ര വൺ ബൈ ടെൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ ഇൻ ടെൻ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഈ ടെൻ ബൈ നയൻ കാണുന്നു ടെൻ ബൈ നയൻ ടെൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടൈംസ് നയൻ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എന്താ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ നയൻ എന്നുള്ളതിൽ വൺ വൺ ബൈ ടെൻസും പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ നയൻറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിൽ അല്ലെ ഒമ്പതിൽ ഒന്നിൽ ഒരു പത്തിലൊന്നും ബാക്കി ഒന്ന് ബൈ തൊണ്ണൂറുണ്ട് ഇനി വൺ ബൈ നയൻറ്റിയിൽ എത്ര വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നത് കാണാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ നയൻറ്റി എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഈ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു സീറോയും നയൻറ്റിയിൽ ഒരു സീറോയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പം എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ എന്നാണ് അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ നയൻറ്റിയിലെ ഒരു നൂറിലൊന്നും പിന്നെയോ ഒന്ന് ബൈ തൊള്ളായിരവും വരുമെന്ന് കാണാം വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര വൺ ബൈ തൗസൻഡ്സ് എന്നത് കാണണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സീറോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ നയൻ വരും ടെൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നയൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപോകണം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ വൺ ബൈ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 എന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് 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 തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ടു ബൈ നയൻ കാണാൻ ടു ബൈ നയനിൽ എത്ര വൺ ബൈ ടെൻ സെന്റ് എന്ന് കാണണം അപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ട്വന്റി ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ടെന്നും ട്വന്റി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു ബൈ നയൻ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബൈ നയൻ എന്ന് കണ്ടുപോകാം ട്വന്റി ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് എയ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം ടു പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വരും അതായത് ടു വൺ ബൈ ടെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന്
ടു ബൈ നയൻറ്റിയിൽ എത്ര വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ടു ബൈ നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡും ടു ഹൺഡ്രഡ് പറ്റുമ്പോൾ ടു ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വരും അപ്പം ടു ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ആ ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എത്രയാ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആ അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടു ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇത് അടുത്ത കേസ് നോക്കിയാലോ ടു ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര വൺ ബൈ തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആ ടു തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ എന്ന് വരും അതായത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആ ടു ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതായത് ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടു ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ടു ബൈ നയൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ നയൻ ഈക്വൽസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 എന്ന് തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അതേപോലെ വൺ ബൈ നയൻ എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 എന്ന് തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ ടു ബൈ നയൻ എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 എന്ന് തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് രണ്ട് കേസുകൾ കിട്ടി വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 എന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം വൺ എന്ന അക്കം തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം ടു ബൈ നയനിലോ സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 എന്ന് തുടരുന്നു ടു എന്ന ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത രണ്ട് കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ നയൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ത്രീ ബൈ നയൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ അതും എന്ത് തന്നെ വരും ആ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആ ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഫോർ ബൈ നയനോ ഫോർ ബൈ നയൻ കാണാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ നയനോ ഫൈവ് ബൈ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് 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 എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ നയനും ടു ബൈ നയൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ് ബൈ നയൻ കണ്ടാലോ സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ നയനോ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലംസും ഇങ്ങനെ ടു ബൈ നയൻ ത്രീ ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്നൊക്കെ വരുന്ന രൂപത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക